வணக்கம் என் பேர் பத்ரிநாத் ஸ்ரீனிவாசன் இங்கே அந்த குடும்பத்தோட இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குங்களா இது சீரீஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன்ஸாக இருக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்னா ஆல் இண்டியா பார் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஜூன் மாதத்தில் நடக்க வேண்டியிருக்கு ஆல் இண்டியா பார் எக்ஸாமினேஷனை பற்றி இந்த லெக்சர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எஸ்பெஷலி அட்வொகேட்ஸ் ஹூ ஹேவ் பாஸ் அவுட் திஸ் இயர் ஆர் ஹூ ஆர் கோயிங் டு பாஸ் அவுட் திஸ் இயர் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃபார் அப்ளைங் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஆக்ட்ரஸ் இந்த ஆல் இண்டியா பார் எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணணும் இந்த ஆல் இண்டியா பார் எக்ஸாமினேஷனுங்கிறது பெரும்பாலும் இந்தியாவில் நல்ல லா யூனிவர்சிட்டிஸ் இல்லை நேஷ்னல் லா ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு ஆனால் ட்ரெடிஷ்னல் லா ஸ்கூல்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற மொத்த யூனிவர்சிட்டி ரிலேட்டட் லா காலேஜஸ்க்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அதுக்கு உண்டான மெயின் காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு டீச்சிங் கருக்குல இருந்து நடக்கிற டீச்சிங் சரியா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது உண்மையாக பொய்யாங்கிற ஆராய்ச்சி கொடுக்குறது நம்மளோட பரம கிடையாது அது இந்த சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் அது ஸ்கோப் கிடையாது அதனால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லிங்கன்னா அட்வொகேட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கொஞ்சம் கஷ்டமே பார்க்குறாங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரெண்டாவது இந்த லெக்சர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பாஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஏஐபி எக்ஸாம் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்ஜெக்ட் ஏன்னா அறுபது டு எழுபது பர்சன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் தான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது இந்த காரணத்தினால தான் இந்த வெப்சைட் வந்து என்ன தெரியும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நைன்த் மார்க்ஸ் எடுத்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நியூ ஒர்க்கிங் எக்ஸாம் வைக்கிறேன் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆல் இண்டியா பார் எக்ஸாமினேஷன் வெப்சைட்டுக்கு பாருங்கள் எக்ஸாம் பத்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஏஐஜி எக்ஸாம் வந்து கஷ்டமான அட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தமிழில் எழுதுகிறவங்களோட பாஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தோன்னா ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கேண்டிடேட்ஸ் தான் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷனாக எடுத்து பாஸ் பண்ணிருக்காங்க இங்கிலீஷும் வந்து அவ்வளோ அதிகம் கிடையாது பிட்டின் சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க இங்கிலீஷ் எழுதுறாங்க தமிழ்நாடுல வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ஃபீஸ் ஃபீஸ் வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த லெக்சர் சீரீஸ் நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பவர் பாயிண்ட் பர்சன்டேஷன்ஸ் ஃபார் வீடியோஸ் இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் லோக் பண்ணுறாங்க லெக்சர்ஸ் வந்து பண்ணி ஸோ டயர் சில கான்செப்ட்ஸில் இங்கிலீஷில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கோர்ஸ்லேயும் ரெண்டு எக்ஸாம்லேயும் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த கான்செப்ட்ஸோட இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ் என்னங்கிறதும் பார்க்கணும் அட் த சேம் டைம் தமிழில் லெக்சர்ஸ் இருக்குன்னா புரிய பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ஜெக்டோட இந்த லெக்சர்ஸ் வந்து இந்த லெக்சர் சீரீஸ் மிகவும் தயக்கம் இல்லாத காஸ்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் செலவு தான் இந்த லெக்சர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி இந்த லெக்சர்ஸ் ஃபிஃப்டி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு லெக்சர் சீரீஸ் கொண்டு வரணும்னா இந்த பாரி விதானை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் தேவையில்லாமல் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு அந்தக்கூட்டங்களுக்கு போதிய நிறைய அந்தக்கூச்சி போதிய வாய்ப்பு மணி கிடையாது அதனால் அவங்க வந்து ஏற்கனவே என்ட்ரோல் பண்ணிட்டு போகும் அப்புறம் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இந்த சிலபஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அதில் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேக்ஸ் வாங்க வேண்டிய இருக்கு அதெல்லாம் அத்தனாத்தையும் சேர்த்து இந்த எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து வாங்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு அப்ராக்சிமேட்டாக அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு அட்வொகேட் வந்து செலவு பண்ணுவீங்க 
இதுக்கும் நான் ரெண்டாயிரம் மூணு கொஞ்சம் கொடுத்து என்றும் இந்த மாதிரி ஒரு கோச்சிங்க்கு என்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க அது கரெக்டான விஷயம் கொடுவாங்க அதனால இந்த வச்ச சீரீஸ் நான் இந்த சிலபஸ் எனக்கு சிலபஸ் எப்படி இருக்குன்னா டாப் டாப் சிக்ஸ் டு எயிட் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்கலா இருக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் லா கொமெண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் சிவில் டெஸ்ட் இருக்கும் இதுக்கு வந்து டென் மார்க்ஸ் இருந்துச்சு அது பத்து ஸோ இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ல பத்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து முப்பது கொஸ்டின்ஸ் ஆன் தீஸ் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ப்ராஃபிட் இல்லாத நெகோஷியல் இன்சூரன்ஸ்ல எட்டு கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஐபிசி எவிடன்ஸ் ஃபேமிலி லாஸ்ட்ல இருந்துச்சு லா ரிலேட்டிங் டு டாக்ஸேஷன் நாலு ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்ல நாலு ஏடிஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பிட் ரெசல்யூஷன் இன்க்ளூடிங் ஆர்பிட்ரேஷன் நாலு இஏஎல் பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ரிவியூஷன் நாலு லேபர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி லாஸ் நாலு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா மூணு கம்பெனி லா ரெண்டு என்வரன்மெண்டல் லா ரெண்டு சைபர் லா ரெண்டு லேண்ட் அக்விசிஷன் லா ரெண்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்டிஸ் லா ரெண்டு இந்த சிலபஸ் ஃபார் ஏவி டுவெல் இஸ் தி சேம் ஆஸ் ஃபார் ஏவி லெவன் இந்த போன வருஷம் கண்டக்ட் பண்ண எக்ஸாம் அதே சிலபஸ் ஏபி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன் ஓபன் புக் எக்ஸாம் ஆனா எவ்வளவு புக் தான் நீங்க எடுத்து போயிருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்கு பத்தொன்பது சப்ஜெக்ட்ல ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்ல டேரக்ட் தனியா இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலேட்டட் தனியா இருக்கும் ப்ராப்பர்டி லாஸ் எப்படி காசு இருக்கிறது தனியா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு இருக்காரு அதுக்கும் மேலான சட்டங்கள் வந்து போயிருக்கிறது ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து புக்ஸ் கேரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன்னா அது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இக்னோர் பண்ணிக்க படிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்டான அப்ரோச் கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிங்க சில சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபேக்ட் அல்மோஸ்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் சப்ஜெக்டாவே தனியா படிச்சிருப்போம் அதனால நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஃபெமிலியா இருக்கும் அதனால எதுவும் கூடாது இன்னொன்னு என்னன்னா ஸ்மால் கம்யூனிட்டிஸ் சின்ன சின்ன கம்யூனிட்டிஸ் அனீஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து போகுது இங்க வந்து யாருமே உங்களோட அட்வான்ஸ்ட் திங்கிங் அட்வான்ஸ் நாலேஜோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம் டெஸ்ட் பண்றாங்க பேசிக் நாலேஜ் இருக்கா இல்லாம பாக்குறாங்க அதுக்கு ஸ்மால் கம்யூனிட்டிஸ் போகுது ஸ்மால் கம்யூனிட்டிஸ் ஒரு வாட்டி படிங்க ஃபாஸ்டாகவும் படிங்க புரியுற அளவுக்கு படிங்க அப்புறம் செக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒரு ஆக்டர் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க சொல்றேன் ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அது எந்த எந்த சாப்டரோ இல்ல எந்த பாட்டோ இல்ல சிக்ஸ்டோ ஒரு ஆக்ட்ல இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சோ அந்த உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ரெமம்பர் பண்ணலைன்னாலும் நீங்க ஈஸியா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் வால்யூமைஸ் கமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணாதீங்க சின்ன சின்ன ஸ்மால் கமெண்ட்ரிஸ் ஸ்மால் எக்ஸ்பிளேட்டிவ் டெக்ஸ்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து கொடுங்க அண்ட் ஏவி வந்து ஒரு கேஸ் பண்ணிக்கிட்டே நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஏவிய பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லா வந்து நீங்க காலேஜ்ல சில விஷயம்லாம் படிக்காம விட்டுருக்கோங்க எக்ஸாம் படிக்காம எக்ஸாம் தாங்க சில விதம் படிக்காம விட்டுருக்கோங்க சில விதம் படிச்சிருக்கோம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கத்து கட்டுதுன்னு நினைச்சுங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் தமிழ்லயும் தமிழ் லாங்குவேஜ்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லை ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நம்ம அடுத்த வீடியோல இருந்து சப்ஜெக்டுக்கு போயிருந்தோம் தேங்க்யூ பாய் பாய் சி யூ ஹாப்பி ரீடிங்